morning to everyone. Ako po si Sister Bev para po magbigay ng ating daily devotional for today. Ayan, makibukas po kayo sa akin sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Sabi po dito, Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vasts will brim over with the new wine. Ayan, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Pinangmagatan ko po ang ating daily devotion for today ng Honor God. Ayan, saan po ba natin pwedeng i-honor ang Panginoon? Sabi po dito sa ating verses is, We can honor God through our possessions. Ano po ba yung mga possessions natin? It's our uh, mga bagay na nasa atin. So, yung ating mga kagamitan, yung ating kayamanan, uh, yung anything na napag-aari natin na kaya nating ibigay sa Panginoon. Ayan. Sabi po dito, kapag nangarap tayo, dapat po isinasama natin ang Panginoon. So, in that way, kapag ka po nangarap ka na yumaman or y- nangarap ka na promotion, lagi po natin isama ang Panginoon na kapag ang pinangarap mo ay increase sa iyong, sa iyong sweldo, of course, magi increase din ang ating tithes and offering pagdating po doon. So, uh, ang pangalawang points naman po natin ay i-honor natin ang Panginoon sa ating first fruits. Ano po ba yung ating mga first fruits? Yan po yung ating mga sweldo, kita, or bonuses. Nandun din po yung mga komisyon. At kung ano-ano pa na, kumbaga, pinaghirapan natin na nag-earn tayo ng pera. So, ang sabi po doon sa ating verse, sabi po doon is, uh, when we honor God with our first fruit of all our crops, ang sabi po dito, your barns will be filled to overflowing and your vasts will brim over with a new wine. So, napakaganda po ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, when we honor God, hindi po natapos doon na ibinigay natin, ina honor lang natin ang Panginoon. Kung hindi may kasunod po yung verse natin, kung hin- that the Lord uh, will make our will make our barns filled with overflowing, ibig sabihin po, nag-uumapaw. Nandun din po yung if yung vats natin will brim over with the new wine. So, the Lord will give us new things. So, napakaganda po ng salita ng Panginoon na when we honor God with our possessions and with our first fruit, ang pangako po ng Panginoon ay mga bagong bagay na ipagkakaloob niya. At yung ating mga 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 uh, pinapangarap or yung mga possessions natin ay ire-replenish rin ng Panginoon. So, uh, makita din po natin dito, bigyan ko po kayo ng four points na na mga bagay na magagamit natin that uh, as a reflection ng ating pagbibigay sa Panginoon. Our giving manifests God's presence. So, when we give, doon natin na ipapatunay na na ang Panginoon ay suma sa atin. Kasi when we give, you are releasing something na 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 magbless ng ibang tao. So nagpapatunay ito ng ating selflessness and that God is with us. So our giving releases God's provision. So sabi nga hindi marereplenish kung hindi ka nagbigay. So walang walang ibubuhos ang Panginoon kung puno ka na. So when we give uh, doon na i-release pa yung pagpapala ng Panginoon. And our giving affirms God's promises. So, sabi nga doon sa, sa verse natin, di ba, is kapag when we honor God, God will give us overflowing blessings, overflowing, and with the new new wines, sabi dito. Our giving ensures God's protection. Gaya po sa Malakay 3.10, uh, we can ensure the protection of God sa ating mga possessions, sa ating property, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho. Uh, kapag ka ginawa natin ang pagbibigay natin ng tapat sa Panginoon. So, I encourage everyone na maging uh, kagaya tayo ng nasa verse na ito, na i-honor natin ang ating Panginoon sa ating uh, possessions and sa ating first fruit. So, when we give to the Lord, lagi nating isipin na hindi, na, hindi maging motivation natin na, na ang Lord eh 
pagpapalain ako dahil nagbigay ako. Kung hindi sa halip, magbigay tayo dahil it's a way that we are honoring God. So, ayun lamang po. I encourage everyone na kapag tayo nagbibigay, maging motivation natin na i-honor ang Panginoon sa ating mga mga possession sa ating wealth at maging i-honor natin ang Panginoon sa ating first fruit. And yun lamang po at samahan niyo po akong manalangin. Yes, Lord God, we thank you, Father God, for the reminder, Panginoon, that we should honor you, Panginoon, sa aming mga mga possession sa aming wealth, Panginoon, at i-honor ka namin, Panginoon, sa first fruit. Lord God, as we act on our faith, Panginoon, as we give unto you, Panginoon, lagi mo, Panginoong, uh, itanim sa aming mga puso na we should stand or your, on your promises, pa, Panginoon, as, as you've said in your words, Panginoon, our barn will be overflowing and our vats will be filled with a new wine, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po, Ama, and as we give unto you, Panginoon, patuloy nga, Panginoon, na maging motivation namin, Panginoon, na i-honor ka, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan, salamat po sa inyong pagsama sa ating daily devotional for today. And to God be the glory.